día 63. En su muerte. Estábamos en la cámara de los rollos, examinando de nuevo el rollo de Isaías, el capítulo 53. Él comenzó a recitar uno de sus pasajes, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Está describiendo al siervo sufriente, al Mesías que muere por nuestros pecados. Su muerte estará unida a criminales y a un hombre rico, y se dispuso con los impíos su sepultura. Entonces el Mesías fue crucificado en medio de criminales, entre hombres impíos, y fue enterrado en el sepulcro de un hombre rico. Sí, dijo el Maestro, y aún hay más, un misterio que solamente se puede ver en el idioma original. Si lee casi todas las traducciones de Isaías 53, dirá en su muerte, pero en realidad no dice eso. Lo que dice en el idioma original es tan grande y tan cósmico que es difícil para cualquier traductor hacerle justicia. ¿Y qué dice? En el hebreo original dice, en su muertes. ¿Qué significa eso? Recuerde que en hebreo, cuando una palabra debería ser singular, pero está en plural, con frecuencia es una señal de que la realidad que hay detrás de la palabra es tan única, tan intensa, tan extrema o tan colosal, que la palabra sola no puede contenerlo. Así que, en otras palabras, su muerte es una realidad tan única, una realidad tan extrema, una realidad tan intensa y una realidad tan colosal que la palabra muerte ni siquiera puede llegar a expresarlo. Lo que sucedió en su muerte va más allá de cualquier cosa que podamos expresar con nuestras palabras o comprender con nuestros pensamientos pero el plural puede en realidad significar plural. Sí, pero es un singular combinado con un plural. En su muerte tendría sentido como lo tendría en sus muertes, pero no dice ninguna de esas cosas. Dice en su muertes. Eso rompe las reglas. ¿Qué está revelando? Que el Mesías moriría no solo su muerte, una muerte, sino muchas muertes no moriría por sí mismo, sino por todos. La suya sería la única vida que muere la muerte de todos. Sí, dijo el maestro, incluida la de usted, su muerte y la muerte de todos los que leen las palabras de la profecía. Cada muerte está contenida dentro de esa palabra en plural. Es el testigo en negro sobre blanco de que su vieja vida y el juicio de ella ha sido consumado en su muertes. La misión. Una de las muertes en su muertes es la muerte de su vieja vida. Haga un entierro y una elegía a lo viejo. Termine con eso y sea libre. Isaías capítulo 53, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 18. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículos 14, 15. En su muerte.